Nove, nove casos de violência contra mulheres foram registrados aqui em João Pessoa, em menos de 48 horas. Em um dos casos, a vítima foi atropelada e teve as pernas esmagadas. Companheiro ou ex-companheiro que foi, não sei, passou por cima, lamentável aqui. É triste, infelizmente, e os homens ainda não se conscientizaram. Estou aqui na delegacia da mulher e de sexta-feira para cá foram nove casos registrados aqui de violência contra a mulher. Teve espancamento, teve importunação sexual e até atropelamento. Teve um cara que simplesmente atropelou a companheira com uma moto e ela está no trauma por causa disso. Foi registrado aqui, onde o agressor foi preso, houve uma discussão entre as partes, a vítima foi agredida dentro de casa com um pedaço de pau e conseguiu fugir. Ao fugir, ele a perseguiu, novamente discutiu com ela no meio da rua e achando pouco, ele pegou a moto e passou por cima das pernas dela. Hoje de manhã já? Hoje pela manhã, umas sete horas da manhã, eles estavam aqui conosco. E o que aconteceu com esse sujeito? Ele foi preso em flagrante e ela está no hospital aguardando atendimento médico para se saber se vai ser caracterizado uma tentativa de feminicídio ou uma lesão corporal de natureza grave. Estamos aguardando aí a perícia. O, o estado dela, a senhora chegou a vê-la? Sim, ela está ferida, bem machucada, né, com vários hematomas pelo corpo. E os outros casos, doutora, teve importunação sexual, agressão em várias partes da, aqui da capital, né? Exatamente. A maioria das violências foram na cidade de João Pessoa. A maioria, a gente observou que eram os acusados estavam embriagados ou drogados. É, a, a, as partes ou estavam em algum um momento assim, de diversão, né, juntos. E dali é, partiu-se para a discussão e, e eles iam logo para cima com violência física. E isso são os casos que o homem foi preso. Não, não significa dizer que foram apenas esses casos. Nós temos totalizando em torno de 10 medidas protetivas, onde a vítima veio à delegacia, pediu o afastamento do agressor do lar por, por ser ofendido, humilhada, ameaçada. E temos casos que foram instaurados em inquérito de violência física. E o que mais nos chamou a atenção foi um caso de uma mulher grávida, gestante, de risco, quatro meses, que o agressor é, bateu muito no rosto dela, é, ela ficou banhada em sangue e além da violência com ela, ele também praticou violência com a própria avó, a avózinha de 80 anos que tentou interferir na violência dele e também foi agredida pelo, pelo neto. E que bairro foi esse, doutora? Esse bairro foi no Oitizeiro, né, que ela sofreu essa violência. Ela nos procurou na madrugada, em torno de uma e meia da manhã, bastante é, machucada, com muito medo, porque ele saiu dizendo que iria matá-la e nos procurou pedindo auxílio. Para os homens que gostam de agredir mulher estão vendo a gente agora na TV, qual o recado que a senhora tem para eles? Que respeitem né, suas mulheres, sabendo que elas não são suas posses, que elas têm os mesmos direitos que vocês e que, se fizer isso, eles correm o risco de ficarem presos e responderem criminalmente sobre a Lei Maria da Penha. O respeito, mas não tem alguns vagabundos, que não digo homem, homem não, homem não bate mulher. Insiste, né? Porque a lei ainda é branda, não é a lei, é a aplicação da lei. Lamentável, né?